Hello dear student, good evening, you are watching the web solution in partnership with Arakademi. My name is Imtejali, you know, every day I am going to teach you the Shari Chodra, you are going to teach you WP Mains Oriented Class, you are going to teach you the WP Mains Oriented Class, you are going to teach you the WP Mains Oriented Class, you are going to teach you the WP Mains Oriented Class, you are going to teach you the WP Mains Oriented Class, you are going to teach you ओके चंदन शायतन पापिया अभिषेक प्रत्येके वेरि गुड इविनिंग आज के क्योंकि तुम्हारे बेसिक थे शुरू हो तुम्हारा जरा चैनल रेगुलर क्लस पढ़े पढ़े आगामी हाँ चलो प्रत्येके देखते थको एकदम बेसिक थे नहीं आसब नम्बर सिसटेम थे एकदम खुटिनाटी तुम्हारे प्रति विषय क्योंकि आज के आलोचना करब ठीक है एकदम अन्न पद्धति आज के क्लस अब शुद्ध मैं क्वेश्चन आंसार क्योंकि सल्व करा आज के क्लस विशेषत ना आज के क्लस विशेषत हम एकदम बेसिक थे एकदम तो मैं बेस लेवल थे तुम्हें क्योंकि पढ़िए देव ठीक है खूब सुंदर एक क्लस है आशा करी प्रत्येके शेयर करते थको जरा एखो शेयर करा और जरा जुक्त हो प्रत्येके वेरि वेरि गुड इविनिंग प्रत्येके चलो हाँ प्रत्येके प्रत्येके नाम तो नहीं जाने टूम्पा सोमनाथ अजय संजीत प्रत्येके वेरि वेरि गुड इविनिंग चलो तो शुरू करब एख गुरुपूर्ण एक क्लस तो प्रत्येके धर्ज धरे क्लस देखें और बेसि बेस शेयर करो अनेक कि शेखानो आज है अनेक कि शेखार आज आस्ते आस्ते शिखब हमारा कारण तुम्हारा जो नम्बर सिसटेम मैं गोटा थे क्योंकि शिखते है एकदम बेस थे मिडिल थे जो प्रश्न दुमदाम जी शुरू हो जाए क्योंकि अनेक समस्या थे जा ठीक है तो जरा जर प्रब्लेम आवश्यक क्लसटा कर जर जरा आगे करो ता क्यों अवश्य क्लस तुम्हारे एफेक्टिव कारण रिभाइज एक बार कर ठीक है तो प्रत्येके आशा करी भलो आज शुरू करब एख तो देखो नतून रुटीन नतून प्रत्येके देखे नाओ एकदम नतून धाचे प्रति क्लस क्योंकि तुम्हारा पा सकाल आशीर शुभ सन्दा चलो सकाल क्योंकि दुर्दान क्लस चलते कारेंट अफेयार्स तुम्हारे जिके क्लस हो तपर एक् मैथ इंगलिस नटा थे आलमी सर क्लस हो दुर्दान क्लस क्योंकि है तो प्रत्येके देखते थको जुड़े थको हमारे संगे हमारे चैनल नतून हो चैनल के सबसक्राइब कर लिओ हमारे दैब सल्यूशन एक टेलिग्राम ग्रुप आज है से टेलिग्राम ग्रुपे तुम्हारा जुड़े थको एखान क्योंकि तुम्हारा विभिन्न नोटिफिकेशन सब प्रथम क्योंकि तुम्हार फोने पे जा तो चलो एकदम बेसिक के शुरू कर ठीक है को असुविधा नहीं प्रत्येके देखते थको एवं प्रत्येके आशा करी खूब भलो लगे क्लसटा कारण माथाय को चप नहीं तुम्हारे लिखे नहीं ठीक है तुम्हारे एकदम पीपीटी फर्मैटे नहीं देखो एकदम बेस थे बुझते हैं कि बोझाते चाहिए कारण देखो नम्बर सिसटेम मान सबाई जी बांगला हम संख्या तत्व एर भरे कि आदम बेस थे जो जानते हैं प्रथम देखते हैं कि नम्बर सिसटेम तरह प्रथम जो मूल वन टू थ्री फोर जो छोट बल्ले शिखे एस एक दुई तीन चार जिरो थे स्टार्ट है जी क्योंकि जो काउंटेबल जो नम्बर गो वन काउंट करी से शिखब आस्ते आस्ते चलो देखो प्रथम बस आज डिजिट्स की बोल डिजिट्स डिजिट्स की अल द नम्बर आर रिटेन भलोक सुनबे यूजिंग द सिम्बल्स लाइक जिरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेभेन एभव प्रतिक द्वारा गठन करी लिखी बिजिट्स क्लियर हलो प्रत्येके भलोक देखे नाओ तरह प्रत्येक के बला अंक डिजिट्स तो ये जो समस्या छो संख्या डिजिटर मध्य डिफारेंस बेसिक डिफारेंस तुम्हारा जानते हैं प्रत्येके गुड इविनिंग जरा जुक्त हो प्रत्येक सेशन का शेयर करते थको जल्दी कारण गुरुतपूर्ण एक सेशन खूब सुंदर एक क्लस तुम्हारे भलो लागे कारण आज के शुद्ध प्रश्न उत्तर पड़ो ना आज होते बेसिक क्लस एकदम बेसिक थे क्लियर करा प्रति जिन देखो तेल अंक बुझते पर देखो नोट एक आज प्रकृतपक्ष जेको अंक एक एक संख्या क्योंकि समस्त संख्य क्योंकि अंक नए गुरुतपूर्ण एक नोट प्रत्येके देखो कि बोलो प्रकृत प्रति अंक हे एक संख्या नम्बर समस्त संख्य कंक नए रिवार्स जो भाव भलोक देखो कि बोल दुई अंक तम्बर एट अंक भलोक बुझे ना जरा नतून आसो कि बोलते चाहल दुई एक डिजिट्स आर दुई हम एक नम्बर तैदिके जो बोली टोटी फाइव डिजिट ना 
নাম্বার কিন্তু ডিজিটস না কারণ ডিজিটস একে ভাগ করে দিলে আমরা দুটো ডিজিটস পাবো ক্লিয়ার হলো তাই নোটটা প্রত্যেককে মনে রাখবে যে প্রকৃতপক্ষে যে কোনো অঙ্ক এক একটি সংখ্যা কিন্তু সমস্ত সংখ্যায় অঙ্ক নয় চলো নেক্সট স্টেপে আমরা এগোবো দুর্দান্ত ক্লাস হবে প্রত্যেককে শেয়ার করতে থাকো যারা যুক্ত হচ্ছে প্রত্যেক একটা করে লাইক করে দাও সেটা জলদি করে প্রত্যেক একটা করে লাইক করে দাও এবার দেখো যেটা আমাদের মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ন্যাচারাল নাম্বার্স যেটা আমরা অনেকে গুলিয়ে ফেলি যে কি হচ্ছে ন্যাচারাল নাম্বার্স প্রত্যেকে দেখতে থাকো যে হোয়াট ইস ন্যাচারাল নাম্বার বাংলা হচ্ছে স্বাভাবিক সংখ্যা প্রত্যেকে দেখো একদম তোমাদের জন্য সাজিয়ে নিয়ে এসেছি খুব সুন্দর একটা ক্লাস হবে আজকে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ ডট 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 চলছে আপকামিং এন অব্দি লিখেছি এটা কিন্তু চলবে অসীম পর্যন্ত চলবে ঠিক আছে অ্যাকচুয়ালি অল কাউন্টিং নাম্বার আর নোন এজ ন্যাচারাল নাম্বার কি বললাম অ্যাকচুয়ালি অল কাউন্টিং নাম্বার আর নোন এজ আ ন্যাচারাল নাম্বার বোঝা গেল যে আমরা গণনার স্বার্থে বা গণনা করতে গেলে যে সমস্ত নাম্বার গুলোকে ধরি সেগুলো আমরা বলা হবে স্বাভাবিক সংখ্যা এই দেখো বাংলায় লিখেছি গণনার প্রয়োজনে যে সমস্ত সংখ্যার উৎপত্তি হয় তাদেরকে বলা হয় স্বাভাবিক সংখ্যা একদম বেসিক ক্লিয়ার করানো আজকের ক্লাসটা খুব ইম্পর্টেন্ট তোমাদের জন্য ম্যাথস তো প্রতিদিন হয় তাহলে স্বাভাবিক সংখ্যা শুরু হয় কোথা থেকে যদি প্রশ্ন আসে স্বাভাবিক সংখ্যা শুরু হয় এক থেকে দারুণ ইম্পর্টেন্ট একটা পয়েন্ট ওকে তাহলে অনেকে ভাববে স্যার জিরোটা তাহলে কি জিরোটা কি জিরোর জন্য একটা আলাদা ক্যাটাগরি আমাদের করেছি বা আমরা করিনি ম্যাথামেটিশিয়ান যারা গণিতবিদ তারা করেছেন যে জিরোটাকে নিয়ে আরেকটা ক্যাটাগরিতে ফেলেছে সেটা হচ্ছে হোল নাম্বার সেটা হচ্ছে কি অখণ্ড সংখ্যার সেট ভালো করে দেখবে প্রত্যেকে ভালো করে নোটটা দেখে নাও তোমরা ইচ্ছা হলে তোমরা পস করে তোমরা লিখতে পারবে আগে ক্লাসটা করে নাও ভালো করে দেখো দেখো হোল নাম্বার কি অখণ্ড সংখ্যা দ্য নাম্বার জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ আর কল্ড হোল নাম্বার মানে জিরোটাকে অ্যাড করে জিরোটাকে অ্যাড করলে আমাদের ন্যাচারাল নাম্বারের সেটটা হয়ে যাবে হোল নাম্বার সেট ক্লিয়ার তাহলে অখণ্ড সংখ্যা শুরু হচ্ছে কোথা থেকে প্রত্যেকে দেখো আর একটা ইম্পর্টেন্ট নোট অখণ্ড সংখ্যা শুরু হচ্ছে জিরো থেকে অখণ্ড সংখ্যা শুরু হচ্ছে জিরো থেকে ওকে খুব সুন্দরভাবে আজকে সাজিয়ে গুছিয়ে তোমাদের একটা ক্লাস হবে প্রত্যেকে সেশনটা শেয়ার করে দাও গুড ইভিনিং প্রত্যেকে যারা যুক্ত হচ্ছে প্রত্যেকে দেখতে থাকো অবশ্যই একটা করে লাইক করে দাও যদি ক্লাসটা তোমাদের ভালো লাগে তাহলে কি শিখলাম আমরা ডিজিট শিখলাম তারপরে আসছি ন্যাচারাল নাম্বার তারপরে আসলাম হোল নাম্বার তিনটে পয়েন্ট আমরা কিন্তু কভার আপ করে ফেললাম প্রত্যেকে কিন্তু মানে ধ্যান দেবে ক্লাসের প্রতি খুব সুন্দর একটি ক্লাস কেউ কিন্তু স্কিপ করবে না একটাই রিকোয়েস্ট যারা যুক্ত হচ্ছে প্রত্যেকে শেয়ার করতে থাকো কারণ এরকম ক্লাস কিন্তু তোমরা পাবে না একদম বেসিক ক্লিয়ার করে নাও এই ক্লাসের মাধ্যমে নেক্সট আসছে প্রাইম নাম্বার এগুলো তোমরা ছোটবেলায় শিখেছো দীর্ঘদিন আমাদের যে অধ্যাবসায় বা দীর্ঘদিন আমরা ডিটাস থাকার ফলে আমাদের কিন্তু এই জিনিসগুলো আমরা ভুলে যাই এটা মানুষের মেমোরির একটা রুলস বা ধর্ম বলতে পারো আমরা এগুলো রিভাইজ বা রিভিশনের অভাবে আমরা কিন্তু ভুলিয়ে ফেলি বা ভুলে যাই তারপরে দেখো প্রাইম নাম্বার প্রাইম নাম্বারটা কি প্রত্যেকে দেখো আমি ইংলিশ এবং বাংলা দুটি ল্যাঙ্গুয়েজে লিখে এনেছি কারণ আমাদের প্রত্যেকের সুবিধার ক্ষেত্রে দেখো প্রাইম নাম্বার সেটা কি মৌলিক সংখ্যা সেটা হচ্ছে কি মৌলিক সংখ্যাটা আবার কি চলো পড়ে নিই কি বলছি দ্য নাম্বার উইচ হ্যাজ নো ফ্যাক্টার এক্সেপ্ট ইট সেলফ অ্যান্ড অ্যান্ড ওয়ান কল প্রাইম নাম্বার কি বললাম দ্য নাম্বার হুইচ হ্যাজ নো ফ্যাক্টার এক্সেপ্ট ইট সেলফ সে নিজে ব্যতীত এবং এক ছাড়া যদি কোনো ফ্যাক্টার বা উৎপাদক না পাওয়া যায় তাকে বলা হবে প্রাইম নাম্বার বাংলায় পড়ে নাও যে সমস্ত স্বাভাবিক সংখ্যা শুধুমাত্র এক এবং ওই সংখ্যা ছাড়া অন্য কোনো উৎপাদক থাকে না তাদেরকে বলা হয় মৌলিক সংখ্যা তাদেরকে বলা হয় প্রাইম নাম্বার বা মৌলিক সংখ্যা উদাহরণে এসেও সব থেকে ক্ষুদ্র বলো সব থেকে ক্ষুদ্রতম সব থেকে ক্ষুদ্রতম মৌলিক সংখ্যা ক্ষুদ্রতম মৌলিক সংখ্যা ফটাফট আনতে দাও প্রত্যেকে জলদি জলদি ক্ষুদ্রতম মৌলিক সংখ্যা কি হবে ভেরি গুড টু টু ভেরি গুড ভেরি গুড এক হবে না এক হবে না কেন এক হবে না কে বলতে পারবি এক এমন একটি সংখ্যা না জোর না বিজোর ঠিক আছে তোমরা সরি সরি ভুল বললাম এক এমন একটা সংখ্যা না মৌলিক ঠিক আছে না যৌগিক কি বললাম এটা হচ্ছে একের একটা বৈশিষ্ট্য তাহলে সব থেকে ক্ষুদ্রতম মৌলিক সংখ্যা হচ্ছে আমাদের টু কত হলো দুই ওকে এই দুই এর একটি বৈশিষ্ট্য আছে সব থেকে ক্ষুদ্রতম এবং ইভেন ঠিক আছে যুগ্ম ভালো করে দুটো বৈশিষ্ট্য লিখে এই দুই হচ্ছে যুগ্ম এবং মৌলিক ওকে চলো তা আমরা শিখে নিলাম আর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ক্ষুদ্রতম মৌলিক সংখ্যা হচ্ছে দুই যার কিনা একটি বৈশিষ্ট্য আছে যেটা কিনা যুগ্ম সেটা কিনা
ठीक है प्रत्येक क्लियर चलो क्लियर हलो प्राइम नम्बर अब दि प्रत्येक सेशन टे शेयर कर दाओ देखते थको एक मौलिकोणा जौगिकोणा मन थको ओके एटुक तुम्हारा जिन्हे रखो बसि पर्त ओके चलो एबारे कम्पोजिट नम्बर एबार कम्पोजिट नम्बर रोहित ठीक है चलो लेट्स ट्राई देखते थको खूब सुंदर क्लस आज के एकदम धरे धरे बेसिक क्लियर है तरह प्रब्लेम्स आसुविधा नहीं प्रब्लेम्स क्योंकि आई आई थे को समस्या नहीं तुम्हारा बेसिकटा क्लियर कर नाओ कम्पोजिट नम्बर हुईच इज कम्पोजिट नम्बर बांगला हे जौगिक संख्या बांगला हे जौगिक संख्या नेवर गिव आप एकदम सुसें नेवर गिव आप प्रत्येके एकदम नतून भाव जे क्यों क्यों फायर हो जाओ फायर प्रत्येके चलो देखो ए कम्पोजिट नम्बर इज द नम्बर हुईच एज आदार फैक्टर हुईच एज Other factor beside itself and one कि बोलना जोगिक शंका होलो शेषमुस्त शंका ज़ादर की नाम अन्ननो उत्पादक थक बे एक एवं शेष शंका बतितो बांग्ला ऐशो की बोलचे जेशमुस्त शाविक शंकार एक एवं वही शंका डी छड़ाओ अन्नो एक बा एकाधिक उत्पादक थक बे तादेके बाला हो बे जोगिक शंका बक कंपोजिट नंबर पुत्ते के बुस्ते बाले पुत्ते के लाइक पुत्ते दागो शेयर पुत्ते दागो सुंदर भावे एकदम बेसिक थे के क्लास टा तो हमारे रिक्वेस्टे सरे रिक्वेस्ट टा में किन्तु पढ़ाते चलो जी पुत्ते के रिक्वेस्ट शेयर कोड बेशी बेशी कोडे पुत्ते के एक्टिवोडे � प्रत्येके यूनिट डिजिट नहीं खूब सुंदर एक क्लस है आज के आज के क्लस मध्य इूनिट डिजिट नहीं जैसे समस्या आशा करी आज के क्लस करार ते को एकक स्थानीय अंक जो पावर रिलेटेड मैथ तुम्हारे क्योंकि समस्या थकबे ना ठीक है प्रत्येके देखो को प्राइम नम्बर परस्पर मौलिक संख्या आज डिवाइस करब आर आसब प्रत्येके जुड़े थको शेयर करते थको जैसे समस्या हे डिवाइस क्योंकि पढ़े देव देखो को प्राइम नम्बर और दोस नम्बर हुईच आर प्राइम To each other, whether they are prime or composite number. की बोल लाम। शेष हम उस तो शंका के ही, अमरा परस्पर मौलिक शंका बोल बो। जोखों की ना वही शंका दूंटी, एक ती आपूर्ती शापे के मौलिक और तात शंका दिन मुद्दे एक ती मौलिक, एक ती जोगी को होते पड़े। कुछ भाई तल एक ना पॉइंट। शंका दूंटी मुद्दे एक छाड़ा साधारण उत्पादक बुझते परस्पर प्राइम कतार मान हम परस्पर प्राइम कतार मान हम देखो पैंतर भांगब इंटू सत पैंत के फैक्टर भांगब टू इंटू इलेवेन बस एर मध्य को संजोग आर मध्य को नहीं भलोक बुझते हैं आल्टिमेट पैंत बच्चे परस्पर बुझले मौलिक संख्या यह भाव तुम्हें बुझते हैं उदाहरण देखो आठ ए पंदो क्लियर आठ ए पंदो कठ कौलिक ना आठ जोगी कमरा जानी पुनरो किंतु जोगी कमरा जानी तीन पाँच पुनरो भांगते वाली किंतु आठे शापे के पुनरो होच्छे आठे शापे के पुनरो होच्छा मधे परस्पर को प्राइम बोझते वाला परस्पर को प्राइम ओके चलो यही पोज़न तो देखो जाए तो कुन शेखालाम अनेक किचु शेखाने वाला चे प्रत्येके हाँ चलो प्रत्येके शेयर करते दाको क्लस ट करते थको बेसिक क्लस बेसिक क्लस दीची अनेक मेहनत पीछे पीपीटी गो रेडी करते हैं ठीक है खाए लिखे अवश्य लिखे अवश्य लिखे आगे क्लस टाइम करो एक नतून जिन तुम्हारे शेखा इूनिट डिजिट तरह क्यों शेखार आज चलो इूनिट डिजिट नहीं कथा बोलो अनेक समस्या है इूनिट डिजिट प्रत्येके प्रत्येके सेशन टाइम शेयर कर दाओ जरा जुक्त हो खूब सुंदर 
ক্লাস আজকে তোমাদের হবে দেখো ইউনিট ডিজিট নিয়ে অনেকে সমস্যা থাকে স্যার ইউনিট ডিজিট নিয়ে অনেকে সমস্যা থাকে দেখো প্রথমত মনে রাখবে এই ইউনিট ডিজিট দেখো শেষে যদি 1 5 6 শূন্য এই চারটি ডিজিট যদি থাকে তার মাথায় তুমি 1 লাখ 1 কোটি পাওয়ার যদি দিয়ে দাও তাদের কোনো ইউনিট ডিজিট চেঞ্জ হবে না মাথায় ঢুকলো নো চেঞ্জ কি বললাম নো চেঞ্জ প্রত্যেককে খাতায় লিখে নাও খুব সুন্দর একটা পয়েন্ট কি বললাম ধরো আমি তোমাকে বললাম 3 5 6 1 2 3 এর মাথায় আমি ধরো বসালাম কত সচ 1 দিলাম ধরো আমি বসালাম 1 2 ঠিক আছে তুমি যাই করো এই এক যেহেতু আছে একের মাথায় ঠিক আছে এমনি আমরা যারা যে রুলসটা ইউজ করি চার দিয়ে ভাগ দিয়ে নিয়মটা আমি আসছি এক যদি থাকে আমরা দেখা মাত্রই বলে দেব সে সেম ডিজিট বসে যাবে কোনো চেঞ্জ হবে না এর যদি একক স্থানে অঙ্ক বার করতে বলে এর যদি তোমার ইউনিট ডিজিট বার করতে বলে বা একক স্থানে অঙ্ক বার করতে বলে প্রত্যেককে দেখো কত হবে তোমরা চোখ বুঝিয়ে বলিয়ে দেবে কত ওয়ানই হবে ঠিক আছে सेम टू सेम যদি তোমার প্রশ্ন দেয় 3 5 6 1 2 1 5 হোল টু দি পাওয়ার 1 2 5 9 6 5 কি বললাম এই যে এত বড় বড় একটা সংখ্যা এখানে যদি তোমাকে বার করতে দেয় এর একক স্থানে অঙ্ক কি হবে তুমি কিন্তু চোখ বুঝিয়ে বলে দিতে বলবে 5 হবে কোনো উইদাউট ক্যালকুলেশন আমরা এই আজকে শিখব ক্লাসে উইদাউট ক্যালকুলেশন তোমরা যে ফরম্যাট গুলো মনে রাখার চেষ্টা করো কি বললাম প্রথমেই লিখে নিলাম 1 5 6 0 এটা কিন্তু নো চেঞ্জ কি চেঞ্জ হবে না ইউনিট ডিজিট চেঞ্জ হবে না তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি শেষে কি বসে আছে 5 বসে আছে তাহলে 5 এর মাথায় যত খুশি তুমি বসিয়ে দাও এর ইউনিট ডিজিট কিন্তু 5 দেবে মনে রাখবে ইউনিট ডিজিট মানে কি শেষ সংখ্যাটা একদম শেষের যে অঙ্ক তাকে আমরা বলি ইউনিট ডিজিট ওকে প্রত্যেককে বুঝাতে পারলাম ঠিক আছে চলো তাহলে আরো অনেক কিছু শেখার আছে প্রত্যেককে দেখো এবার দেখো কিছু জিনিস আমি বলবো প্রত্যেককে মাথায় ঢুকিয়ে নেবে কিছু নোটস প্রত্যেককে লিখে নাও নোটস আকারে লিখে নাও খুব দুর্দান্ত আজকে ক্লাসটা হবে কিছু নোটস আমি দেব যে ইভেন এবং অর যে টার্ম গুলো আছে না কি বললাম ইভেন এবং অর টার্ম বলো আর ইভেন টার্ম যেগুলো আমরা জানি সেগুলো আমরা কি জানি 2 2 এর মাথায় 6 তাই না ভালো করে দেখো খুব সুন্দর একটা ফরম্যাট দেখো এবং 2 4 6 তো আমরা বাদ দেব তাই না 8 ভালো করে দেখো কি বলতে চাইলাম 2 4 6 ও লিখতে পারো কোনো সমস্যা নেই এবং 8 নেক্সট দেখো প্রত্যেককে প্রত্যেককে দেখো হ্যাঁ প্রত্যেককে দেখো এটা হচ্ছে ইভেন এবং অর টার্ম আমরা কি জানি এক থেকে শুরু আমি 3 থেকে লিখছি 3 এর মাথায় 4 খুব সুন্দর একটা ফরম্যাট প্রত্যেককে দেখো 5 এর মাথায় 4 এবং 7 এর মাথায় 4 এবং 9 এর মাথায় 4 খুব ভালো করে বুঝতে হবে কি বললাম এখান থেকে তুমি 5টাকে হুডিয়ে দিতে পারো কারণ আমরা জানি 5 লাস্ট ডিজিট কি একটা দুর্দান্ত ফরম্যাট লিখছি যে এখানে 6 এখানে 6 এখানে 6 এখানে 6 এখানে 1 এখানে 1 এখানে 1 কি করে লিখলাম এটা তোমার মনে রাখতে হবে যে যদি ভালো করে বুঝবে আমি কি বলতে চাইছি যদি কিনা ইভেন টার্ম থাকে কি বললাম শেষের যদি ইভেন থাকে শেষের সংখ্যা যদি জোড় থাকে ভালো করে বুঝে নাও শেষের সংখ্যা যদি জোড় থাকে এবং তার মাথায় যে পাওয়ার থাকবে তার মাথায় যে পাওয়ার সেটা যদি সেটা যদি মিলে যায় তাহলে কিন্তু আমরা চোখ বুঝে 6 করে দেব 6 করে দেব ঠিক আছে এবং অর টার্ম যেগুলো থাকবে আমি एग्जांपल এখনি দেব অর টার্ম যখন থাকবে সেটা যদি মিলে যায় আমরা চোখ বুঝে আ পাওয়ার গুলো এক বসিয়ে দেব ঠিক আছে মানে ইউনিট ডিজিট আমরা এক বছর প্রত্যেককে খেয়াল করো কি বোঝাতে চাই আমি দুটো एग्जांपल দেব জাস্ট প্রত্যেককে বুঝতে পারবে চলো সবার প্রথমে দেব আমি 517 517 এর ইউনিট ডিজিট কি হবে চলো এর ইউনিট ডিজিট কি হবে একটা एग्जांपल আরেকটা एग्जांपल দেব চলো প্রত্যেককে দেখো খুব সুন্দর ক্লাস বেসিক থেকে হবে চলো এর ইউনিট ডিজিট কি হবে দেখো আমি এই ফরম্যাটটা কেন শেখা শেখাতে চলেছি এক্ষুনি বলে দিতে পারবে প্রত্যেককে কি বললাম যদি কিনা যদি কিনা শেষে 
ऑड टर्म था कि एवं जो दी किना शेषे इवेंट टर्म था कि इधर पावर जो दी मिले जाए पुत्ती के खाता नोट डाउन करो इधर पावर चार्ट दिए भाग पड़ा पड़ जो दी मिले जाए ताले क्यों तो चोक बुझिए बोशी दी बे जो दी ऑड था कि तुम्हें एक बोशी दी बे कोतो बोशा भी एक बोशा भी एवं जो दी इवेंट था कि देखो ये टा ये पावर टा किंतु चार्ट दिए भाग पुले मिले जाए भाला कुले जाए तो जो दी इवेंट था कि तुम्हें चोक बुझे बोशी दी बे कोतो सिक्स ये तो चे रूल्स ये रूल्स सीख लो तुम्हारे तो पुरी करा ले पास थे के दस सेकंड लाख भी पुतिरा मैथ सब करते हो जाते बल्लम अब आप देखना हो जरा बुझते बढ़ चुना जो देखी ना इवेंट टाम एवं ऑट टाम तुम्हें आईडेंटिफाई करते पड़ो एवं तार माथा है पावर जो दी चार्ट दिए पुरु पुरी मिले जाए तुम्हें चौकन पांच एवं छोई तो बोले दिलाम ठीक है जी माचेर कितने तो पांच ही बोझ में छोई कितने छोई ही बोझ में ये देखो छोई कितने तो छोई छोप समय बोझ में ताऊ लिखे दिलाम कोनो समस्या नहीं क्लियर ये यूनिट डिजिटल तुम्हाके बुझते हो भाई ताऊ लार कोनो समस्या हो भाई ना ओके नाइन पीएम सर क्लास आज के � दूधदम तो प्रैक्टिस हो बे एकदम बेसिक टा क्लियर करना हो एर पढ़े ऑनेक क्लास तुमरा पावे नंबर सिस्टम पे ऊपर पावर टा चार्ट दिए भाग कर बो ये चार्ट दिए भाग करते बे जो दी मिले जाए ताहोले किन्तु तुम्हें चौकन बुझिए की कोड बे ऑड होले एक बोशी दे बे ऑड मने की ये सेशे टाम गुलो एवं चलो ओके तो जो दी ना मिले तार आंसर वो हमारे हाथे आचे रोते के देखो नेक्स्ट स्टेप जाबो जो दी ना मिले पावर हैं जो दी ना मिले तो अपन की कोड बे चलो रोते के देखो थ्री सेवेन टू हाँ एक तो बड़ो शोरो दिच्छे क्यों भाई पावे ना कुनो समस्या नहीं आमी आची तो मदद जन्नो थ्री फोर एट सिक्स दरो की बोल लाम मिले गए लते एक ना जितने मिले जेतो दुई माने कि हम लोग छोई बुशी जितना कोई दाउद कैलकुलेशन जो दी ना मिले अच्छे के चार्ट दी भाग करो तो थ्री फो एट्स जामी देखे बुझते बात चितो वो कोड दी देखो चार ना छोटी रिश चार दुकुने आठ चार एक के चार दुई रिमेंडर थक बे कोतो भाग्शेस थक बे दुई � ठीक है जी की बोल लाम जो दी भाग्यस था के एवरी डिजिट के टारगेट कोड भी दुई आ चें दुई रमते दुई बोशी दे में दुई रमते दुई माने को तो चार अच्छा कोड़ी क्लियर पुत्ते के क्लियर पुत्ते के ओके चलो आठ तो तुम लोग बोल बे फोर सेवेन टू सेवेन पढ़ा पढ़ पुत्ते के नोट डाउन कोड बे एवं शंके शंके आंसर अब क्या मूल लाख्चे क्लस्टर पोते के किन्तु रिप्लाई कोड बे क्लस्टर से किन्तु अवश्य तुमरा कमेंट कोडे जाने देवे आमी बुझते पड़ची ना जो दी जो दी माने भाग्चे सहेदा का के भाग पड़ो चार दी भाग पड़ो लास्टे दुई भाग्चे इस देवे कारण ये देखो चार ना छोटी रिश सॉरी आ तुम्ही चार दी कोडो दुई भ बुझते हो एबार देखो प्रत्येक के देखो एकाने हमें की निलाम एकाने हमें निलाम अमार लास्ट देखो की टाम आ ची अमार ऑट टाम आ ची अश्विन दाने एकाने हमें चेक कर बो इधर चार दिए भाग कर दा सब समय मुनरे के चार दिए भाग पर पड़े क्यों ची देखो चार एक के चार ठीक है जी तो चार आस्ते बहुत त्रिशी सातर पावर दुई मान कत फोर्टी नाइन से खान नाइन टाके बेचे नब का बाजब लास्ट डिजिट केवनेट डिजिट हिसाब से शेष डिजिट होट डिजिट प्रत्येक क्लियर लास्ट डिजिट हमनेट डिजिट तेल एटर आंसार हलो कत नाइन प्रत्येक क्लियर तो ओके चलो आठ दो पैक दी प्रत्येके सठिक आंसर देव चेष्टा करो सॉरी 
ओके चलो चलो प्रत्येक रेडी प्रत्येक रेडी वन थ्री टू फाइव अनेक अनेक मेहनत क्योंकि तुम्हारे संगे करते हैं क्लसगुल्लो अरेज करते गले ठीक है प्रत्येके फाइव एट टू एट आन थ्री टू फाइव इूनिट डिजिट की हो एक अंक की हो जल्दी बोलो प्रत्येके जल्दी आठ हो आठ हो बोल अने के Very good, very good. देखो अच्छा एक ही चार दिए भाग करते पे वन थ्री टू फाइव के चार दिए भाग करते पे प्रत्येक चार दिए भाग करो तीन चार ही बारो एक बारो आरोप जलो पांच नाम लो रिमाइंडार ये एक के धरे आठ मतलब बसिए देव तो देखा मात्र आंसर है एच खुब इम्पोर्टेंट परीक्षा आके बोलो नम्बर सिसटेम एक मौलिक संख्या की बोल मौलिक संख्या बोलो अने के तो जानो अने के अनेक कि प्रत्येके बोलो बोलो प्रत्येके एक थे के कायदा कम भाव देखे प्रश्न दिए दस थे दस थे मोट मौलिक संख्या प्रत्येके प्रश्न चेक कर प्रश्न तुम्हारे एस ठीक है ये तुम्हारे दूहजार एकुशे जेटा प्रिलिम्स एस आई देखो प्रश्न एस तक प्रश्न दिए दी क्लियर ना थे परीक्षार समय गुणते बस जाए दस थे जो कि बोलो दस थे जो बोलो एक दस भरे आउट करब कतगुल आज बोलो तो एक थे दस भाई दुई पासी प्रथम तैयार तीन पासी चलेते समय तीन मिनट चलो तो प्रत्येक ख्याल रखे प्रश्न बेसिक क्लियर ना थे करते शिखल मौलिक संख्या दस थे एक मौलिक संख्या प्रत्येक जिसगल देखो खूब इजी मान चर्चा करीना चर्चा करीना जार फिर मन थे बोलो एक थे एक कतगुल प्रत्येके बोलो जल्दी बोलो प्रत्येक भेरि गुड भेरि गुड भेरि गुड अने की 
একুশটি যারা বলেছো প্রত্যেকে রাইট এসছে যারা গুনতে পারোনি বসে বসে গোনা শুরু করে দাও এক থেকে একশো পর্যন্ত টোটাল একুশটি এক আছে কতগুলি একুশটি এক আছে ক্লিয়ার প্রত্যেকে মনে রাখবে তাহলে বলো দেখি এক থেকে একশো পর্যন্ত অন্যান্য সংখ্যাগুলি কি বললাম অন্যান্য ডিজিট গুলি কতবার আছে এটা একটা ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন চল কে বলতে পারবে কে বলতে পারবে তাহলে একুশটি হওয়ার কথা তাই না একুশটি হবে একুশ হবে অনেকে একুশ বলে দিয়েছে একদম ভুল একদম ভুল আছে কুড়িটি থাকবে কি বললাম এক থেকে একশো পর্যন্ত এক বললে একুশটি হবে এক থেকে একশো পর্যন্ত এক ব্যতীত অন্যগুলো বললে বুঝলে না কি বুঝলে না আমি বললাম এক থেকে একশো পর্যন্ত কতগুলি এক পাবো দেখো একে একটা এক পাবো এগারোই গিয়ে ডাবল এক পাবো একুশে গিয়ে এখানে একটা এক পাবো একত্রিশ গিয়ে একটা এক পাবো এইভাবে গুনতে হবে কাউন্ট করতে হবে कारण माइलस्टोन के टाच कर पे जाबना क्लियर से बसि डिजिट गो चले जाब कतगुल ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন এক থেকে একশো পর্যন্ত কতগুলি সংখ্যা আছে কতগুলি সংখ্যা আছে প্রত্যেকে ক্লিয়ারলি বলো এবং প্রত্যেকে সেশনটাকে লাইক করে দাও জলদি সেশনটা শেয়ার করতে থাকো আর একটু শেয়ার করে দাও ভেরি গুড অনেকে বলছো দুশো তিয়াত্তর বলেছো অনেকে অনেকে বলেছো একশো বিরানব্বই দেখো এগুলো কিন্তু ভুল করলে এখন আর চলবে না এগুলো ভুল করলে এখন আর চলবে না ডেয়ার স্টুডেন্ট এগুলো ভুল করলে আর চলবে না দেখো ক্লিয়ার বুঝতে হবে যে এক থেকে একশো পর্যন্ত মোট ডিজিট মানে অঙ্ক কেন আমি অঙ্ক নিয়ে আলোচনা করলাম প্রথমেই অঙ্ক তোমাকে জানতে হবে যে এক একটা অঙ্ক মানে কাউন্ট করতে হবে দেখো এক থেকে নয় পর্যন্ত কতগুলি নটা আছে এক অঙ্কের সংখ্যা তাই না এটা তো সিঙ্গেল ডিজিট মানে নয়কে একদম ভেঙে করছি এবার দেখো যখন দশ থেকে শুরু হলো আমরা কোথায় যাব নাইনটি নাইন অব্দি যাবো বলো দশ থেকে নাইনটি নাইন অ্যাকচুয়ালি যদি বিয়োগ করতে থাকো তোমার দেবে কত এইটটি নাইন কিন্তু অ্যাকচুয়ালি নব্বইটি সংখ্যা আছে কতগুলি নব্বইটি নব্বই ইন্টু দুই একশো আশি এবং এই একশো একটা সংখ্যা যার ভিতরে তিনটে ডিজিটস আছে তাহলে এখনো তিন অ্যাড হবে তাহলে একশো আশি একশো উননব্বই এবং তিনে একশো বিরানব্বই টোটাল অঙ্ক হচ্ছে একশো বিরানব্বই কে বুঝতে পারছো না সে শুধু হাত তুলবে আমি কিন্তু আবার বুঝিয়ে ছাড়বো ক্লিয়ার তো দিস ইজ রং দিস ইজ রাইট ওকে খুব ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন কিন্তু পরীক্ষায় আসে এবার তোমরা বলবে এর সঙ্গে রিলেটেড একটি প্রশ্ন এক থেকে এক হাজার পর্যন্ত মোট কতগুলি ডিজিট আছে দেখি কি করতে পারে দেখি কে বলতে পারে এক থেকে এক হাজার অব্দি বুঝিয়ে দিলাম নাসিমা বলছো বুঝতে পারেনি বললাম কি এক থেকে নয় পর্যন্ত মোট কতগুলি সংখ্যা নটা সংখ্যা সিঙ্গেল ডিজিট তো তা এক দিয়ে গুণ করব দশ থেকে নিরানব্বই মোট নব্বইটি সংখ্যা দুই দিয়ে গুণ করব মানে একশো আশিটা অঙ্ক পাবো এবং একশোর ভিতরে কটা ডিজিট আছে ওয়ান টু থ্রি ডিজিট তাই থ্রি যোগ করবো টোটাল যোগ করলে একশো ভেরি গুড প্রত্যেকে সঠিক আনসার দাও যে এক থেকে এক হাজার অব্দি কতগুলি ডিজিট আছে কতগুলি ডিজিট আছে প্রত্যেকে বলো প্রত্যেকে বলো টু এইট এইট থ্রি অনেকে বলছো না টু এইট নাইন থ্রি কনফার্ম করে বলো টু এইট এইট থ্রি না টু এইট নাইন থ্রি টু এইট এইট থ্রি এক থেকে এক থেকে এক হাজার যদি বলে এক হাজার অব্দি এক হাজার পর্যন্ত তখন কিন্তু অনেকের মাথা ঘুরে যাবে যে কতগুলি ডিজিস আছে কতগুলি সংখ্যা আছে কতগুলি অঙ্ক আছে বলো চিন্তার কোন কারণ নেই ঠান্ডা মাথায় ভাববে আস্তে আস্তে করবে ভুল কেউ করবে না অনেকে বলছো টু এইট নাইন থ্রি দিস ইজ রাইট দিস ইজ রাইট টু এইট এইট থ্রি দিস ইজ রং দেখো কি করে বললাম এক থেকে নয় পর্যন্ত আবার দেখে নাও 
9 into x, नोटा होबे, clear, इबार देखो, 9 थेके, 10 थेके, आमरा जाबो को थाई, निरा नोब भी योगती, कद गुली पाबो, एक पुनी कोल्लाम, नोब भी इंटो दुई, एक्स वाशी पाबो, clear भी भी पुर थेके, इबार देखो आमरा जाबो, एक्स थेके, नोशो निरा नोब भी, ये सर नो, एक्सो ते के नौसो नियनो बुई एक गैप टा जे बोलते बार बे शेकिंग तो पेरे जाबे कोतो गुली शंका जे के बोलते बार बे अने के बियोग पूर बे सर आठसो नियनो बुई टी आचे ताईना रॉंग कारों ये एक्सो टा के तो दूरते हो बे ताले टोटल आचे कोतो नौसो टी शंका कोतो गुली शंका आचे नौसो टी क्लियर ताले এটা আউট করলাম এবারে দেখো হাজারে যখন ঢুকবো হাজারে মাইলস্টোন যখন আমরা টাচ করব কতগুলো ডিজিট 1 2 3 4 তাহলে এখনো 4 অ্যাড হবে যোগ করে দাও যোগ করে দাও প্রত্যেককে রাখো 27189 এবং 4 তোমাদের দেবে আছে ঠিক আছে এইজন্য বারবার পড়ানো এগুলো পরীক্ষায় আসে ওকে চলো তো অনেকক্ষণ ওকে অনেকক্ষণ ধরে বকবকলো দিলে অনেক কিছু আমরা শিখলাম দেখো আরেকটু বাকি আছে সম্ভবত চলো এবার ঢুকব ইন্টিজারস পার্টে কোথায় ঢুকব ইন্টিজারস পার্টে ভালো করে দেখো খুব ইম্পর্টেন্ট আজকে ক্লাসটি প্রত্যেককে লাইক করে দাও প্রত্যেককে 900 প্লাস integers মানে হচ্ছে পূর্ণ সংখ্যা সেটা কি অল কাউন্টিং নাম্বারস এন্ড देयर নেগেটিভস নেগেটিভস মানে হচ্ছে কি নেগেটিভস মানে হচ্ছে যে ঋণাত্মক যেগুলো অল কাউন্টিং নাম্বারস এন্ড देयर নেগেটিভস ইনক্লুডিং জিরো আর নোন এজ ইন্টিজারস আর নোন এজ ইন্টিজারস প্রত্যেককে দেখো তাহলে জিরো কে ধরে বাংলায় চলে এসো তাহলে বুঝতে পারবে আরো জিরো কে ধরে সমস্ত পজিটিভ এবং নেগেটিভ স্বাভাবিক সংখ্যা সেট কে বলা হয় সেট কে বলা হয় পূর্ণ সংখ্যা জিরো কে ধরতে হবে সমস্ত অল পজিটিভ এন্ড নেগেটিভ কে যদি এক করে দাও তাহলে কিন্তু পাবে কি তোমরা পাবে একটা হোল ইন্টিজারস সংখ্যা যেখানে জিরো হচ্ছে রাজা যেখানে জিরো হচ্ছে রাজা মানে জিরো থাকবে মিডলে জিরো থাকবে মিডলে এর এইদিকে থাকবে শূন্য সমান্তর এর এইদিকে থাকবে শূন্য সমান্তর এরা হচ্ছে প্লাস এরা হচ্ছে মাইনাস তাই টোটাল একটা জগৎ থাকবে ইন্টিজারের ভিতরে যা কিনা আমার নেগেটিভস এবং পজিটিভস অল কাউন্টিং যেগুলো আমরা কাউন্টিং করি 1 2 3 4 ঠিক আছে এর কোনো শেষ নেই মাইনাসের দিকে চলে আসবে কোনো শেষ নেই ঠিক আছে তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের ইন্টিজার পার্টে উড়ে গেল ওকে চলো প্রত্যেককে ক্লিয়ার वेरी गुड চলো এবার দেখো খুব ভাইটাল যে ফ্যাক্ট এটা না বুঝলে কিন্তু তোমার অনেক কিছু অজানা থেকে যাবে যার ভিতরে কিন্তু একটা মানে ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্ট হচ্ছে রেশনাল নাম্বারস রেশনাল নাম্বারসটা কি প্রত্যেককে দেখো বাংলা হচ্ছে মূলদ সংখ্যা বাংলা হচ্ছে কি মূলদ সংখ্যা সেটা আবার কি সেটা হচ্ছে দেখো এনি এনি নাম্বার অফ দা ফর্ম পি বাই কিউ হোয়ার পি এন্ড কিউ আর ইন্টিজারস এন্ড কিউ নট ইজ इक्वल टू 0 বাংলা বলছি দেখো যে সমস্ত সংখ্যাকে পি বাই কিউ আকারে প্রকাশ করা যায় যেখানে পি এবং কিউ দুটি পূর্ণ সংখ্যা কিন্তু কিউ নট ইজ इक्वल टू 0 তাদেরকে বলা হয় মূলদ সংখ্যা আবার শুনে নাও কি বললাম যে যে সমস্ত সংখ্যাকে পি বাই কিউ আকারে প্রকাশ করা যায় পি কিউ দুটি পূর্ণ সংখ্যা এবং তাদের নিচে যেটা বেস থাকবে কিউ নট ইজ इक्वल टू 0 তাকে বলা হবে মূলদ সংখ্যা এবার দেখো একটা एग्जांपल সমস্ত পূর্ণ সংখ্যাই হলো মূলদ সংখ্যা কিন্তু সমস্ত মূলদ সংখ্যা পূর্ণ সংখ্যা নয় আমি एग्जांपल দিয়ে তোমাকে বোঝাবো নালে কিন্তু বুঝতে পারবে না দেখো অ্যাকচুয়ালি 1 2 3 ও এগুলো কি পূর্ণ সংখ্যা তো তাই এগুলো কিন্তু মূলদ সংখ্যা কি বললাম এগুলো পূর্ণ সংখ্যা এবং মূলদ সংখ্যা কে বুঝতে পারছ না সেই শুধু বলবে দেখো কেন হয় দেখো একের তলে তো আমরা এক লিখতে পারি দুই এর তলে এক লিখতে পারি তো দেখো এই একটা তো আমরা পি বাই কিউ আকারে ফর্ম করতে পারছি তাই না এই উপরেরটা পি নিচেরটা কিউ উপরেরটা পি নিচেরটা কিউ তাহলে যেখানে এক নট ইজ इक्वल टू 0 কন্ডিশন স্যাটিসফাইড কন্ডিশন স্যাটিসফাইড ওকে তাহলে ताहोले एक बार आमी बोली धरो ए जे द्वितीय तीन ठीक है जे ए द्वितीय तीन ये टाकी मूलांश संख्या 
এটা মূলক সংখ্যা কিন্তু এটা কি পূর্ণ সংখ্যা কে বলতে পারবে বলো অনেকে বুঝতে পারছো না এই 2 এর 3 কিন্তু মূলক সংখ্যা এটা একটু ইম্পর্টেন্ট এবং বুঝতে হবে কিন্তু এটা কি পূর্ণ সংখ্যা এটা কি পূর্ণ সংখ্যা কে বলতে পারবে এটা কি ইন্টিজারের ভিতর ফেলা যাবে यस অর নো বলো ইন্টিজারে ফেলা যাবে নো ফেলা যাবে না তাহলে ক্লিয়ার হলো নোটস সমস্ত পূর্ণ সংখ্যা এই যে সমস্ত পূর্ণ সংখ্যাগুলি আমরা মূলক সংখ্যায় ফেলতে পারছি কিন্তু এই যে মূলক সংখ্যা আমরা পূর্ণ সংখ্যায় ফেলতে পারবো না ক্লিয়ার চলো এটা বুঝতে হবে তাহলে কিন্তু তোমার কোনো সমস্যা থাকবে না এগোবো পরবর্তী পয়েন্টের দিকে যে ইরেশনাল নাম্বারস ইরেশনাল নাম্বারস খুব ইম্পর্টেন্ট একটা পার্ট যেটা তোমাদের লাগে পরীক্ষায় যে অমূলক সংখ্যা অমূলক সংখ্যাটা কি প্রত্যেককে দেখে নাও দেখো এগুলোই কিন্তু অনেকের খামতি থাকে এগুলোই কিন্তু অনেকের খামতি থাকে যে হোয়াট ইজ ইরেশনাল নাম্বার এ নাম্বার হুইচ ক্যান নট বি এক্সপ্রেস ইন দা ফর্ম p বাই q ইজ कॉल्ड ইরেশনাল নাম্বারস খুব ভালো করে বুঝতে হবে যে সমস্ত সংখ্যাকে p বাই q আকারে প্রকাশ করা যায় না তাদেরকে বলা হবে ইরেশনাল নাম্বারস ঠিক আছে খুব ভালো করে দেখো যেমন e এক্সপোনেনশিয়াল ফাংশন √2 √7 ক্লিয়ারলি বুঝে নাও যে এগুলো হচ্ছে আমাদের ইরেশনাল নাম্বারস আচ্ছা বলো তো এই যে পাই একটা সংখ্যা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ফ্যাক্ট যে পাই অনেকে কিন্তু জানে না যে পাই কি জাতীয় রাশি পরীক্ষায় কিন্তু প্রশ্ন এসেছে বিগত বছর এবং আসতেও পারে যে এই পাই কি জাতীয় রাশি বলো কি বলতে পারবে দেখি পাই কি জাতীয় রাশি এই পাইটা নিয়ে আমাদের একটা গবেষণা বহু বিজ্ঞানী বহু দিন ধরে গবেষণা করেছে যে পাই কি জাতীয় রাশি আলটিমেট তারা কিন্তু फाइंड आउट করেছে পাই হচ্ছে অমূলক রাশি কিন্তু দেখে মনে হবে পাই হচ্ছে মূলক রাশি দেখবে চলো আমরা কি জানি পাই মানে কি 22 এর 7 পাই মানে কি জানি 22 এর 7 यस অর নো প্রত্যেককে জানো তো এটা তো মূলক यस অর নো বল এটা তো মূলক 22 এর 7 তো মূলক তাই না কিন্তু না পাই এর ভ্যালু কিন্তু 22 এর 7 না এটা মিথ্যা পাই এর ভ্যালু কাজের সুবিধার্থে আমাদের গণিতের সুবিধার্থে ক্যালকুলেশনের সুবিধার্থে আমরা পাই বাই 7 ধরে নি ধরে নি অ্যাপ্রক্সিমেট আলটিমেট পাই এর ভ্যালু কিন্তু 22 এর 7 নয় বুঝাতে পারলাম ক্লিয়ার বুঝে নাও পাই এর ভ্যালু কিন্তু 22 এর 7 না আমরা আমাদের সুবিধার্থে বা ম্যাথমেটিশিয়ান গণিতবিদরা তাদের ক্যালকুলেশনের সুবিধার্থে 22 এর 7 তারা ধরে নিয়েছে একটা ওকে তাহলে পাই কি জাতীয় রাশি তোমরা বলবে কি ইরেশনাল নাম্বারস বা অমূলক রাশি পাই সংখ্যাটা হচ্ছে একটা মিস্টেরিয়াস রহস্যময় একটা সংখ্যা কি বললাম মিস্টেরিয়াস একটা সংখ্যা ঠিক আছে এটা নিয়ে অনেক কিছু বলার আছে তো এই পর্যন্ত থাক ঠিক আছে কারণ সব মূলক সংখ্যাকে অ্যাকুরেট ডেসিমাল আকারে প্রকাশ করা যায় পাই কে কিন্তু করা যায় না ওকে অনেকে বলছে পাই মানে 3.14 না এটা কিন্তু চলতেই থাকবে এটা কিন্তু রেকারিং চলতেই থাকবে 3.14 আমরা ধরে নি ঠিক আছে আলটিমেট কিন্তু আমরা পাই এর অ্যাপ্রক্সিমেট ভ্যালু আমরা কিন্তু বলতে পারবো না ঠিক আছে মানে পাই কে এই যে 22 এর 7 আকারে প্রকাশ করা যাবে না নট ঠিক আছে এটা আমরা ধরে নি ঠিক আছে কাজের সুবিধার্থে তো বুঝতে পারলাম মূলক সংখ্যা অমূলক সংখ্যা খুব ইম্পর্টেন্ট কিন্তু ক্লাস আজকে প্রত্যেককে শিখতে পারছো এই পর্যন্ত তোমাদের ক্লিয়ার হলো কি বলো চলো নেক্সট পরবর্তী স্টেপে এগোবো আমরা रियल नंबर की रियल नंबर तो देखे नाओ देखो अनेक किस आज के बीच ठीक है अनेक कि तुम्हारा शेखा हम रिविसन हे तुम्हारा ए भाव क्लस कंटिन्यू करो देखते थको जुड़े थको नेक्स्ट क्लस तुम्हारा क्योंकि जा क्लस पढ़े नाओ देखो रियल नम्बर ह्वाट इज रियल नम्बर रियल नम्बर हे वास्तव संख्या कि बोल वास्तव संख्या वास्तव संख्या अब कि अवस्तव की अवस्तव बोले किस आस आज एक हायर पढ़ाशु कर इलेवन टुएल्व लेवे जरा मैथ्स पढ़े जैसे सायन्स छो तुम्हारा देखो से अवस्तव बोले एक जगत आ जटिल राशि पढ़े क्यों अनेक कमप्लेक्स नम्बर बोले सेट आ मैथर एक पार्ट आज क्योंकि अवस्तव अवस्तव जिन कैलकुलेशन करी वास्तव से तरह क्योंकि अस्तित्व वास्तव नम्बर समस्त मूलत अमूलत संख्या के संयोजन प्रकाश करते भरे पड़े जाए अमूलत संख्या दिल्ली जबतियों संख्या सबकिछ के एडजस्ट करते कि 
বাস্তব সংখ্যা সেট ওকে কিন্তু তোমরা জানো না যে রুটের ভিতরে কোনোদিন মাইনাস টার্ম দেখেছো এই টার্ম দেখেছো কোনোদিন রুটের ভিতরে মাইনাস 1 ইম্পর্টেন্ট জিনিস বলছি কিন্তু এগুলো কিন্তু বলবে না জাস্ট শিখে রাখো এইটাকে কোনোদিন দেখেছো রুটের ভিতরে মাইনাস টার্ম এর কোনো অস্তিত্ব নেই কিন্তু কিন্তু আমরা যারা হায়ারে পড়াশোনা করেছো এর ভ্যালু কিন্তু কি এর ভ্যালু কি বলতে পারবে i জানো জটিল রাশিতে আমরা এটা ইউজ করি ঠিক আছে 11 12 লেভেলে চলো বাদ দিলাম তো তোমরা এটা কিন্তু একটা ভ্যালু আছে কিন্তু বাস্তব এটা কিন্তু কোনো রাশি না ওকে চলো তো শিখবো সেগুলো আস্তে আস্তে তো কি শিখলাম আমরা রিয়েল নাম্বার পর্যন্ত চলে এলাম জিরো কি বাস্তব সংখ্যা তুমি বলো দেখি হ্যাঁ অবশ্যই অবশ্যই ঠিক আছে মূলত সংখ্যা কোনগুলো অমূলত সংখ্যাগুলো বারবার বলছি তো অমূলত মানে হচ্ছে রুট টু কে আমরা ভাঙতে পারবো না এটার কি একটা মানে সঠিক রেকর্ডিং আমরা ফেলতে পারবো না সেটা হচ্ছে রুট আকার যেগুলো সেটা আমরা অমূলত সংখ্যা ফেলতে পারবো কারণ একে আমরা পি বাই কিউ আকারে প্রকাশ করতে পারবো না ঠিক আছে চলো এগিয়ে যাই বুঝতে পারছো না অমূলত এবং মূলত এসে কি অনেকে সমস্যা হয়েছে জানি তো এগুলো বুঝতে হবে দীর্ঘদিন তোমরা এগুলো নিয়ে চর্চা করো চর্চা করতে হবে ঠিক আছে বারবার ভিডিওটা দেখো বইটা খুলে বসবে পাশে ঠিক আছে অবশ্যই বুঝতে পারবে চলো তো এই পর্যন্ত অনেক কিছু শিখলাম আর একটা মোস্ট ভাইটাল ফ্যাক্ট যেটা বলা হয়নি যেটা বলা হয়নি যেটা হচ্ছে যে মোস্ট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ফেস ভ্যালু কি বললাম প্রত্যেকের জানা উচিত ফেস ভ্যালু অ্যান্ড দেখো এটা কিন্তু প্রত্যেকে জানতে হবে যে ফেস ভ্যালুটা কি ওকে তো প্রত্যেকে দেখো আজকে ক্লাসটা খুব সুন্দর ক্লাস হচ্ছে ফেস ভ্যালু মানে হচ্ছে দেখো ধরো আমি একটা জিনিস বললাম যে টু ঠিক আছে যদি বলি আমি যে এই জিনিসটার এই জিনিসটা আচ্ছা ফেস ভ্যালু অ্যান্ড পজিশন ভ্যালু পজিশন ভ্যালু ঠিক আছে ওকে চল তো যদি বলি এই একটা নাম্বার আমি লিখেছি দেখতে পাচ্ছ টু জিরো টু সেভেন টু এই জিনিসটার ফেস ভ্যালু এবং প্লেস ভ্যালু আছে তো অসুবিধা নেই স্থানীয় মান প্লেস ভ্যালু তো অনেক রকম ভাবে বলা যায় ঠিক আছে বাংলা লিখবো অনেকে বুঝতে পারছো না এটা হচ্ছে স্থানীয় মান এটা হচ্ছে প্রকৃত মান চলো এবার দেখো এই যে দুইটা টার্গেট করো এর যদি বলি ফেস ভ্যালু কি দুইটা দেখতে কেমন দুইটা দুইয়ের মতো দেখতে ঠিক আছে তো দুইটা দেখতে কেমন দুইয়ের মতো দেখতে তো দুইয়ের ফেস ভ্যালু আমার ফেস ভ্যালু আমি যেমন তেমন তাহলে দুই হচ্ছে অরিজিনাল এটা হচ্ছে এর প্রকৃত মান বা ফেস ভ্যালু বোঝা গেল কিন্তু যদি বলি এই দুইয়ের ঠিক আছে যদি বলি এই দুইয়ের মনে রাখবে এই দুইয়ের যদি বলি স্থানীয় মান কি হবে প্লেস ভ্যালু কি হবে ইম্পর্টেন্ট জিনিস কিন্তু এই দুইয়ের স্থানীয় মান কখন তোমাকে বিচার করতে হবে যে দুইটা কোথায় বসে আছে দুইয়ের হ্যাঁ ঠিক আছে প্রত্যেকে দেখো দুইটা বসে আছে কোথায় আমরা ইউনিট টেন্স ঠিক আছে জানো তো হান্ড্রেড এভাবে আমরা পজিশন ভ্যালু দেওয়ার চেষ্টা করব তাহলে দেখো এটা বসে আছে আমাদের হান্ড্রেডের ঘরে তাহলে দুইয়ের স্থানীয় মান কি হবে দুশো বোঝাতে পারলাম এভাবে তোমাকে করতে হবে এটা কিন্তু খুব মানে ইম্পর্টেন্ট জিনিস কিন্তু যারা বুঝতে পারছো না দেখো অনেক সময় আমাদের এরকম দিয়ে দেয় টু জিরো ফোর টু পয়েন্ট নাইন সিক্স ঠিক আছে কি বলে এরকম দিয়ে দেয় অনেকে বুঝতে পারে না যে দশমিক দেওয়ার পরে কি করবে এখান থেকে তোমাকে যদি বলে যে এই দুয়ের এই দুয়ের প্লেস ভ্যালু কি হবে ভালো করে বুঝবে এই দুয়ের প্লেস ভ্যালু কি হবে অনেকে কাউন্ট করতে থাকে এই পিছন দিক থেকে খুব ভালো করে ঠান্ডা মাথায় বুঝতে হবে কিন্তু নালে কিন্তু ভুলে যাবে যখনই দশমিক থাকবে 
अनेक की कोड़े आमी की शेकल आमी खुनी जे एकांत के यूनिट टेंस हंड्रेड पुट था तो तो कौन की कोड़ बे एकांत के यूनिट टेंस हंड्रेड पुट कोड़ा जब है ना तो भूल हुई जबे कारण दशम एक टाम टाम रा काउंट कोड़ बुना एकांत के एक बाउंडरी दिए दो क्लियर हाँ पूर्णो जेटा शंका शेडा के लिए हमरा य� एन वैल्यू हो बी टू ठीक आचे बोले तो बल्लम तो हाँ ठीक आचे ना ना ए दुई हो बी कारण इधर दशमी के उन्होंने दाम नहीं जो दी इटा बोल तो ए दुई एर प्लेस वैल्यू की हो बी तो अकोन हम लोग उत्तम बतो दुई एक दुई तीन तीन के शून्य कोड दिया था ओके कुछ इम्पोर्टेंट जिनिश किंतु ठीक आचे तो अनेक किचु शिक्लाम आरो अनेक किचु शिकार आचे चलो तो आरेक बार हमरा देखे नहीं कार की समस्या प्रत्येक देखो देखो प्रश्नो अनेक खबे प्रश्नो आचे ठीक आचे जीरो ए प्लेस भैलू पोतो सेट जीरो कोताह जीरो आचे जीरो कोताह बुशे आचे ओ इटा बोलो देखी दारुन पोषण करो चाहे बोलो जीरो ए प्लस भैलू का तो भालो पोषण करो चाहे ये हंड्रेड एक और जीरो पोषे आचे ताले जीरो प्लस भैलू के बेजोल दिपोत्ते के बोलो अनेक दो आ देख चो बोलो देखी 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 के बोलते बोलो आठ सौ प्लस तुमने देख चो देखी शॉर्टी कांसर के दीते बोलो दारुन very good, very good. कारण ये सुन्नो सुन्नो हो बे। Actually हमारा की कोट्चे का ने दुई तो ये दुई श्वांग का हमारा की कोट्ची आ हजार गुन कोट्ची को तो हजार गुन कोट्ची। कारण हजार एक घोड़े बोशे आचे। तले zero actually बोशे आचे। Actual घोड़े था ना? एक position भैलू zero ही कोड़े दो। वो जेते बल्ला बात इंटर सुन्नो कुत्ते बारो कोन आश्� ओके तो अनेक किचु शिक्षा माच के डेस्क स्टूडेंट क्या मोन लागलो क्लास टा बोलो मूलक संख्या टा आठ एक बार मूलक संख्या टा आठ एक बार चलो मूलक देख पीरे जाए आ मूलक संख्या टा आठ एक बार देखो मूलक संख्या माने होच्छे तो आपके बुझते हो भाई चलो क्लियर पुरी बुझाए जे व्हाट इस मूलक संख्या देखो जे जेखाने नीचे शंकटा क्यों not is equal to zero होता है भाई क्यों टा not is equal to zero होता है भाई तार माने होते हैं तारो one by zero इटा यामी बोलते पार बोना क्यों बोल लाम one by zero कौन है बुलाव हो बे ना तारो नीचे zero जोड़ा है ultimate तुम्ही इटा बात दिए तुम्ही दुई तीन करो चार एक पांच करो ये दुई सात करो सब बोले कि तुम एमोन की तुम यदि पूर्णो शॉंग का नाओ जी सात आठ चार पांच एगुलो की तो मूलों दे हमारे फिरते पार वो कारों सेवेन बाय वन आकरे हमारे पूरे दिते पार वो कौन फॉर्मेट इजी बाय क्यों फॉर्मेट है फिरे दिते पार वो क्लियर ओके ठीक है चलो तो अनेक किचु शिक्षण होच्छे एक दिने तो होय ना एक पढ़े तो हमारे ये कोरोनी पढ़ टा शिक्त हो बे आरो तो हमारे समुच्चिती अनेक किचु व्यापार शेपर आचे आज के अवधि तो एपोजन तो रखलाम ठीक आचे आरेक बच्चे एक पढ़े ना यूनिट डिजिटल अनेक बोल चुहे यूनिट डिजिटल वाइटल एक लोग वाइटल ठीक � आ जो दी एगुलो था के एगुलो था के ताहोले नो चेंज हो बे यूनिट डिजिट्स नो चेंज क्लियर पुत्ते के आराग बद देखना यूनिट डिजिट का इम्पोर्टेंट जिनिश ताहोले आ यूनिट डिजिट बाद दी माने एक एक मत है जाता है बे एक हो बे पाँच एक मत है जाओ बोल सीधा पाँच कोड़े दे ले इतना बुझते वाले नेक्स्ट की सिक्स देखो आठ नंबर तेरे चार मानी छह ठीक है जे माने तार पावर चार हो बे एवं चुकन बुझी हमरा वो सब किच्छ देख बुना छह बस अब एवं ऑटम जखून थक बे जो दी की ना तार माथा है देखो शेष जो दी ऑटम थके तार माथा जी पावर जो दी चार दर विवाद जो हुए जाए हमरा चुक बुझी बुशी देखो कतो एक हो बे 
বুঝতে বললাম চলো তো নেক্সট দেখো যদি না মেলে সেই কেসও বলেছে যদি না মেলে এটাকে যদি চার দিয়ে ভাগ করে যদি রিমাইন্ডার থাকে দুই যদি ভাগশেষ থাকে শেষ শেষ ডিজিটটাকে টার্গেট করবে মাথায় দুই বসাবে তাই না চলো ওকে সেম তোমার আরো দুটো দেখালাম ওকে চলো ওভারঅল ক্লাসটা কেমন হলো দেখো প্রত্যেকে প্রথম থেকে একবার ঝালিয়ে নাও খুব সুন্দর ক্লাস অনেক ইনফরমেটিভ ছিল তোমরা তো ম্যাথস প্রতিদিন সলভ করো আজকে তোমাদের ডেসক্রিপটিভ ক্লাস মতো হলো বেসিক থেকে কিন্তু প্রত্যেকের সেশনটাকে লাইক করে দেবে যারা সেশনে যুক্ত আছো ওকে বলো ক্লাস কেমন লাগলো রোহিত কি বলছো থ্যাংক ইউ ওকে চলো তো নেক্সট ক্লাস আমার কিন্তু টিডাব্লিউ একাডেমিতে সেখানে কিন্তু লেটেস্ট সিরিজ হবে দারুণ ক্লাস থার্টি মিনিটস এর ক্লাস প্রত্যেকে কিন্তু চলে আসবে এক্ষুনি শুরু হবে একটু রেস্ট নাও দু মিনিট একটু রেস্ট নাও মেন্টাল একটু রেস্ট নিয়ে নাও আমি কিন্তু এখনই শুরু করে দেবো আমার কোনো রেস্ট হবে না বুঝতেই পারছো এখনই আমি ঢুকে যাবো টিডাব্লিউ একাডেমিতে প্রত্যেকে আসবে কিন্তু ওকে জিআই ক্লাসে প্রত্যেকে তোমাদের অ্যাটেন্ডেন্স এরকমই চাই কিন্তু ওকে চলো তো শেষ করলাম এখানেই দেখা হচ্ছে নতুন এপিসোড তোমরা চলে এসো প্রত্যেকে আর টিডাব্লিউ একাডেমিতে চলো একদম নতুন উদ্যমে ক্লাস হবে এখন কোনো অসুবিধা নেই এভাবে তোমাদের অ্যাটেন্ডেন্স আশা করি পাবো খুব ভালো লাগছে তোমাদের দেখে তোমাদের সঙ্গে চলো লেটার সিরিজ পারি ওকে চলে এসো দেখব কেমন পারো অল ক্লিয়ার স্যার ওকে থ্যাংক ইউ টাটা ওকে ওকে চলো চলো থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ প্রত্যেকে শেষে কমেন্ট করবে এই ক্লাসটা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকে অফলাইন একটা কমেন্ট করে দেবে শেষে কেমন লাগলো ঠিক আছে তাহলে বুঝতে পারবো ঠিক আছে লাইভ কমেন্ট তো করছো খুব ভালো অফলাইন কমেন্ট একটা করে দেবে ডেসক্রিপশানে প্রত্যেকে এসে ওকে চলো টাটা